Epuyén en la provincia de Chubut. Sexto tramo de la ruta 40 de su majestad. La ruta 40. Arrancamos en la jornada de hoy desde los antiguos y llegamos hasta aquí. Pero miren el video que se lo vamos contando. Para los que no me conocen, mi nombre es Gerardo Daniel Besone, aunque todos me dicen Tito. Y junto a mi mujer Graciela y a mi auto chiquito, un Citroën en C3, recorrimos en su totalidad la Ruta 40. Bueno, quería grabar la introducción de este video en el exterior, afuera. Pero realmente es imposible. El viento, y ha sumado el viento, el frío con que ha amanecido esta mañana. Décimo día de viaje, si no saqué mal la cuenta Si estoy cometiendo algún error en lo que digo, después lo escribo abajo para aclararlo Sexta etapa de eh, Su Majestad, la Ruta 40 En realidad no estamos sobre la Ruta 40, estamos en los antiguos Para retomar la Ruta 40 vamos a ir a la localidad de Perito Moreno Aquí a pocos kilómetros de esta localidad Transitando por la costanera Lo que es esta costanera Espectacular Lo que le falta por ahí en la costanera Es la conexión con calles de asfalto Hacia el centro de la localidad Pero nosotros estamos alojados sobre la costanera Es muy muy bonito el lago Buenos Aires A esta hora No alcancé a ver el amanecer Amanece muy temprano Si bien arranqué temprano Y pasando unos archivos de los videos Y de las fotos a la compu Pero bueno, en realidad cuando salía afuera Ya el sol estaba bastante alto En realidad vamos a ir buscando la sexta etapa de su majestad, la ruta 40, de sur a norte. Miren una postal anecdótica. Miren lo que tenemos aquí en la calle. Ahí la voy a enfocar la cámara. Miren, hay un piquete. Estos trabajadores ¿sí? que se levantaron enojados a la mañana decidieron irse de su lugar de trabajo, que seguramente es un tambo, una granja de producción, y decidieron venir hacia la localidad. Seguramente hasta que alguien llame a la policía y les avise Van a estar ahí lo más piola. Bueno, como dijimos, vamos a ingresar a la sexta etapa. Ese color que me está dando el sol de frente en la filmación está original. No es lo que yo estoy viendo en realidad, pero bueno, el teléfono está corrigiendo. Bueno, me manda por otra ruta, pero yo sé por dónde tengo que ir. La ruta 40 está a mi izquierda. Nuestro próximo destino es Epuyén, ya otra provincia, provincia de Chubut. Y esto es la localidad de Perito Moreno. En el viaje de ida no habíamos ingresado, lo habíamos hecho por circulación, por afuera. Y en realidad tenemos que buscar la zona de Teca, de Río Mayo. Salga por la derecha hasta la RP43. Estamos buscando, el GPS nos manda por otro, la otra ruta, pero nosotros vamos a buscar la 40, que es la que estamos transitando. Si no me equivoco, debería estar del otro lado de esta rotonda que estamos transitando. Conduzca 20 kilómetros por la RP43. Recálculo. Conduzca 250 metros. Vamos a ver si entramos a la 40. Si no me equivoco, es acá. 33, 41... Recalculo. Ahora sí, espero haber tomado la ruta correcta. Después de un par de, de vueltas por la rotonda. Bueno, si usted ve este canal de viajes porque es viajero, sabrá de qué se trata eso, ¿no? Me dejé llevar por el instinto y en realidad no sabía que por algunos kilómetros la ruta 43 y la 40 están superpuestas. Por lo tanto, era correcto salir para este sector. Creo que era correcto. Ya sí, vamos a ver. Si dentro de media hora me doy cuenta que vuelvo a estar equivocado, les cuento. 
Me pasó en uno de los viajes anteriores por esta zona de Ruta 40 En el cruce de Tres Lagos eh, Venimos manejando de noche, habíamos salido temprano para hacer kilómetros Habíamos salido a las 4 de la mañana Y lo que digo yo, el cartel tiene que decir bajo caracoles Y miramos el cartel, decía bajo caracoles, pero no vimos que la flechita Indicaba leve giro hacia la izquierda entonces seguimos derecho y bueno, después de unos cuantos kilómetros nos dimos cuenta que íbamos hacia el este Que estábamos buscando rumbo al mar y que no era el camino correcto Cosas que pasan por ahí en la ruta El GPS en esa oportunidad había recalculado, entonces me daba otro horario de llegada Pero me daba como que iba por el camino correcto Así que ahora estamos ya nuevamente en la ruta 40 Sexta etapa de nuestro viaje por la ruta 40 en la jornada de hoy hemos eh, programado un viaje de muchos kilómetros En realidad fuimos haciendo algunos cambios en el proyecto original Y por eso nos quedó un, un trayecto de muchos kilómetros Así que bueno, la jornada de hoy va a ser desandar kilómetros Y en este video seguramente lo que le vamos a ir mostrando es algo de esto Del recorrido de la ruta 40 Nuestro destino es Epuyen, ya provincia de Chubut Vamos a dejar la provincia de Santa Cruz ¿Cuántos kilómetros hace la ruta 40 y cuántos kilómetros hace la ruta 3 en la provincia de Santa Cruz? ¿no? Inmensa la provincia de Santa Cruz en cuanto a las extensiones. Nos estamos llevando muy lindas experiencias de nuestra visita a esta eh, provincia. Por ahí la famosa grieta que nos, nos divide a los argentinos hace que la gente hable mal o bien de Santa Cruz según su ideología política. Y como ustedes saben, en este canal de Enamorate de la Ruta hablamos de viajes, hablamos de otras cosas y no hablamos de política. Pero les quiero decir esto, la gente de Santa Cruz es muy buena, es muy lindo recorrer Santa Cruz desde el punto de vista turístico y Santa Cruz tiene mucho, mucho para mostrar. Así que bueno, les andamos kilómetros ya por su majestad, por la Ruta 40. Ahora sí, la 43 y la 40 dejan de estar superpuestas y nos adentramos en su majestad, en la ruta 40. Continúe durante 106 kilómetros por la RN40. Ahora sí, agarramos el sector de la ruta 40 que nos lleva ya a dejar la provincia de Santa Cruz. E irnos adentrando en una provincia más, en la provincia de Chubut. El paisaje es típico de la Patagonia, algunas bardas, algo de estepa, por algunos momentos. Las localidades como donde estuvimos durmiendo anoche, los antiguos, tiene mucho verde, tiene mucho cultivo, gracias al riego, o sea, fue la mano del hombre. Mira que fue cambiando la hostilidad del paisaje patagónico, mucho laburo. Generaciones de gente laburando en las granjas, en todo lo demás para direccionar el riego. Hoy la administración del riego está en manos de un ente provincial, que es la dirección agraria o algo por el estilo, pero originalmente fueron los propios pobladores los que fueron haciendo crecer el riego, solidarizándose uno con otro para llevar el riego de una chacra a otra e ir convirtiendo la pradera patagónica en un verde impresionante los álamos, los, los cerezos, los sauces toda la vegetación verde que hay por esa región lo hacen realmente interesante vamos transitando, desandando más kilómetros de esta etapa de la ruta 40 el cartel ya indicaba que estábamos ingresando a la localidad de Río Mayo. Son los primeros kilómetros de la provincia de Chubut. Una nueva provincia que estamos visitando en este viaje. Bueno, en realidad lo hicimos en el, en el viaje de ida por la ruta 3. Ya habíamos visitado Chubut. Eh, el tramo de la ruta entre Perito Moreno y Río Mayo. Perito Moreno en Santa Cruz, Río Mayo en Chubut. Está... Eh, si bien la carpeta asfáltica no está en mal estado, hay mucho bache. Entonces hay que venir con cuidado. Cuando aceleras un poco, te aparecen los baches y tenés que muchas veces esquivar por la mano contraria, lo que por ahí puede ser relativamente peligroso. Eh, 
para que se produzca algún tipo de accidentes. La última vez que yo recorrí esta ruta estaba igual, así que desde cuatro años atrás nadie se ha ocupado demasiado de la traza de la Ruta Nacional 40 aquí en las inmediaciones de Río Mayo. Estaba viendo si había aprovisionamiento de combustible, si no vamos al próximo pueblo, no tengo demasiados inconvenientes. Río Mayo, bueno, la ruta pasa a un costado, lo vemos de costadito el pueblo. El cementerio a mi derecha, el lugar donde descansan los seres queridos de los habitantes de esta comarca de la provincia de Chubut. Seguimos transitando por el costado, un clásico ya que empieza a verse en la ruta 40, este tipo de alojamientos de ruta. A 450 metros, incorpórese a la rotonda con cocheras y después coge la segunda por salida fuera. hacia la RN40. Este seguramente debe ser el cauce del, no, del río que le da nombre a la localidad. Río Mayo, provincia de Chubut, ruta nacional a la rotonda 40. Y después coge la segunda salida hacia la RN40. Típico sonido de los celulares cuando me encuentran señal, ¿eh? Aquí dice el gobernador Costa. Esto seguramente es ruta 40. Seguimos transitando. Continúe durante 314 kilómetros por la RN40. Este es el río que le da nombre a la localidad, el río Mayo. Como todos los ríos de la Patagonia están bastante caudalosos en esta época porque hay deshielos en la parte de la montaña. El cartel que indica 40 kilómetros con color verde fluo, algo no muy habitual en la cartelería urbana. Río Serenger, Sarmiento, Gobernador Costa, dice el cartel. Esta localidad que estamos transitando, Río Mayo, eh, bueno, debe su nombre justamente a este río que nace de la unión de los ríos Wengel y Chalía. Hay una vegetación típica en esta zona que está compuesta de eh, calafates, molles, tomillo y menta silvestre. Hay pesca deportiva con mosca en algunos lagos del lugar. Y hay estancias turísticas que pueden ser una alternativa para quienes quieran hacer la ruta 40 y por una cuestión de descanso quedarse algunos días aquí en esta localidad de Río Mayo. El primer gobernador del territorio de Chubut, el coronel Jorge Fontana, fue asistido por Gregorio Mayo, quien durante enero de 1885 explora y descubre el río, que los aborígenes llamaban el río Aayones, en Tehuelche, tierra de pantanos. Por lo tanto, el coronel Fontana, con el nombre del general Mayo, bautiza este río, que no tiene nada que ver con el mes de mayo. El pueblo se, cría, se crea el 22 de agosto de 1915, 35 y en 1941 eh, hay el primer municipio o comisión de fomento hecho por el gobierno de eh, Chubut. Río Mayo se caracteriza por la producción de ovejas y forma un corredor bioceánico entre Comodoro Rivadavia y Puerto Aysén en Chile. Puerto Aysén en Chile. Eh, bueno, como dijimos, es uno de los mayores productores de eh, lana ovina. Y los animales son eh, alimentados por pasturas del lugar como el tomillo silvestre que le aporta un sabor único a la carne. Por lo tanto es muy famosa la carne de los corderitos de Río Mayo. Seguimos transitando, su majestad, la ruta 40. Seguimos transitando por la provincia de Chubut en la ruta 40. Recién pasamos el paraje Los Tamariscos. Bueno, es simplemente un bar, una fonda que la han convertido también en museo últimamente. Y una tónica de estos kilómetros que venimos haciendo, ya desde la mitad de la provincia de Chubut, los baches, hay una cuadrilla de bacheo de, de Belga Nacional, que bueno, le están poniendo un poquito de brea, para decir de alguna manera, los baches nada más. Hay sectores donde están muy, muy profundos y hay sectores donde, bueno, el van... Eh, arreglado en estos días y está un poquito más transitable, pero es una constante, la ruta deteriorada desde la mitad de la provincia de Santa Cruz y aquí en la provincia de Chubut, seguimos con la misma 
temática. En lo paisajístico, vegetación achaparrada, eh, pocas sierras y estamos alejados de la cordillera de los Andes, cosa que no es habitual en la ruta 40. O sea, durante toda la tramsa, la ruta 40 va acompañando a la cordillera. Aquí en la provincia de Chubut está bastante alejada, ni siquiera la tenemos en el, en el paisaje. Es esto lo que le digo, ¿no? Esquivar baches es una de las constantes de este tramo de la ruta 40. Seguimos avanzando por la ruta 40 y un detalle diferente. Dejamos atrás la eh, vegetación de chaparrada y empezó a haber eh, pasto verde y cría de ganado vacuno. Se lo que habla a las claras de que también el clima en este sector de la provincia de Chubut es diferente al clima patagónico que veníamos viendo con anterioridad. Lo que sí sigue siendo una constante en esta etapa de la Ruta 40 son las imperfecciones, son los baches. Eh, recordamos que vamos siguiendo por la provincia de Chubut, hemos pasado Río Mayo y vamos avanzando hacia el norte. Esta es estancia 12 de julio. Hemos pasado anteriormente la Blanca y el Cóndor. Estancias muy, muy bonitas las que hay en esta zona. Bueno, no puedo, no se aprecian las instalaciones desde la ruta. Y nuevamente tenemos eh, sierras, nuevamente tenemos montañas en el paisaje de este sector de la ruta 40 que estamos transitando. Grandes distancias entre una localidad y otra. Estamos ingresando a Gobernador Costa. Después de varios, varios kilómetros que no teníamos nada en la, en la ruta, no teníamos localidades. Gobernador Costa fue fundada en 1925. Hasta ese momento Gobernador Costa era solamente un núcleo de pobladores con pequeños rebaños de ganado, tanto ovino como bovino, que compartían sus días con los descendientes de los pueblos originarios, que se cuentan que las familias eran amigas entre los inmigrantes y el cacique Valentín Salicahue. Lomas de Burro, como muchas localidades en el acceso. La principal avenida de la localidad es eh, la Ruta Nacional 40, por donde estamos transitando. Vamos a buscar un lugar para almorzar. Ya es prácticamente la una de la tarde. Bueno, está volviendo sobre sus pasos, mi señora. Esa es la parrilla donde habíamos comido en nuestro viaje anterior por, por la zona. Así que nos vamos a meter ahí. Sí. Nos vamos a meter aquí para tratar de buscar algún lugar para comer. Parrilla el petizo se llama. Me parece que es el mismo lugar que habíamos comido en nuestro viaje anterior. Bueno, nosotros hemos parado simplemente a comer eh, Hoy tenemos dispuesto un viaje de muchos kilómetros Por eso no vamos a parar aquí Una formación de serranía es muy bonita Tiene el gobernador Costa Uno de los lugares interesantes para visitar Para ir para el que hace la ruta 40 con más tiempo Es el Museo Valentín Sayueque Que es un museo regional muy interesante Y una vez al año se hace la fiesta del caballo aquí en esta localidad de la provincia de Chubut altamente altamente recomendado no hemos comido comida casera muy rica bifes a la criolla y con una sopa que se brinda y bueno si usted prefiere comida las brasas también tanto almuerzo como cena Y para los fanáticos de la Ruta 40, no podemos dejar pasar la oportunidad de parar 
cada vez que hay un cartel de estos que nos encantan. Y este por suerte todavía no le han empezado a poner tantas calcomanías y se puede ver de manera original. Gobernador Costa, Ruta 40 Chubut. Y un texto bíblico frente al cartel. Seguimos, seguimos la Ruta 40, seguimos lidiando con el tema de los bachecitos, ¿no? Una problemática que se repite... Manténgase a la izquierda en la RN40. Una problemática que se repite desde que desde la mitad más o menos de la provincia de Santa Cruz y aquí, bueno, en la provincia de Chubut, por ahí se hace un tramo eh, con la ruta en buen estado y después se vuelve a complicar. Esta ruta va a la derecha a Trelew, buscando Rawson, que es la capital de esta provincia, y la ruta indica derecho a Esquel. O sea, bueno, un poquito es la, los puntos de referencia que son los eh, puntos turísticos que tiene la ruta eh, 40. Ahí como el cartel del ingreso, bueno, no me puedo detener porque viene un auto muy fuerte detrás mío, como el cartel a la derecha lo indica, estamos ingresando a Teca, una de las localidades que tiene como referencia su majestad la ruta 40, la ciudad de Teca. Ahí también tenemos un simpático cartel de colores que dice Teca. Y vamos ingresando a esta... Eh, localidad que está acostada sobre la ruta 40 tiene un bulevar paralelo o sea que a, diferente a lo que es gobernador costa donde la calle principal de gobernador costa es justamente la ruta 40 que tiene un bulevar paralelo y son unas tres cuadras aproximadamente hacia el lado de la montaña lo que ocupa la localidad de teca y te dejo la cámara ahí enfocando un poco la localidad de teca le cuento que debido a, la, a los espejos de agua que tiene la zona hay gran producción de ovejas y de vacas. Eh, también hay abundante fauna de aves acuáticas como flamencos rosados o cisnes de cuello negro. Quienes quieran realizar turismo en esta localidad, yo lo vengo explicando, vamos rumbo a la localidad de Puyén. Eh, pero quienes quieran realizar turismo en este lugar hay la posibilidad de cabalgatas y travesías fuera de caminos. Y aquí se realiza la tradicional fiesta del Calafate, que se realiza en el mes de enero y cuenta con diferentes actividades como feria de productores, feria de artesanos y presentación de arti eh, artistas de renombre a nivel nacional. El mausoleo del cacique Igna Cayal es una de las atracciones históricas importantes. De origen eh, mapuche, Igna Cayal fue protagonista de los sucesos históricos del norte de la Patagonia y de la provincia de Chubul durante la denominada conquista del desierto. Un poquito contándole, me detuve a la vera del camino para contarle un poquito qué es lo que es o cuál es la importancia de la localidad de Teca. Seguimos viaje rumbo por la ruta 40. Estamos transitando la ruta 40 ahora buscando, no me ha sido foco con el soporte, lo tengo en la mano así que por ahí va a salir un poquito movida de la, la grabación, pero la idea es mostrar esto. Nos vamos acercando al cruce de Esquel. Eh, en esta oportunidad, como lo dije, de este viaje vamos rumbo a Epuyen, no vamos a ingresar a Esquel, pero les voy a dejar algunas imágenes de, en fotografías de un viaje que realicé hace algunos años al lugar hay lugares muy bonitos para recorrer
lo que alegaba es que él, otro sector muy cercano es Traveling, también lo visité hace algunos años, fui en época de tulipanes, así que ahí le dejo algunas fotografías que tome durante ese viaje. Y a medida que avanzamos kilómetros por la provincia de Chubut, nos vamos acercando a una de las zonas más lindas de los paisajes de la Argentina. Y obviamente también una de las zonas más lindas de los paisajes en su majestad, la Ruta 40. Se trata de la zona donde hay lagos, donde hay bosques, donde hay mucho verde, donde hay centros de esquí. Por ejemplo, lo que tenemos al fondo, nevado, uno de los cerros corresponde al centro invernal Chapelco. Eh, desde aquí, desde... Esta localidad que tenemos aquí muy cerca, donde yo estoy filmando, que es Esquel. Está Esquel y Trevelin, después viene la zona del paralelo 42, donde, bueno, vamos a ir a conocer eh, Epuyen, un lugar que nunca hemos ido con anterioridad. Pero después está también el Bolsón, está el Lago Pueblo, está el Hoyo, localidades muy bonitas. De ahí pasamos a Bariloche, por la ruta 40, Dinahuapi, Villa Langostura, Los Siete Lagos y San Martín de los Andes. Una zona de muchos lagos, de mucho verde, de mucha vegetación, de mucha lluvia. Así que bueno, una de las zonas en lo paisajístico más lindas que tiene la Ruta 40 es donde nos estamos aproximando. Eh, algo menos de baches llegando a esta zona, pero bueno, lo mismo hay que tener cuidado porque te aparecen de golpe los baches. Recordemos que por allá por la zona de Río Mayo, de Teca, muy complicado el tema de los baches. Aquí... Es el cruce que va a la localidad de Esquel y Trevelin. Y Epuyen, como el cartel lo indica, a mi derecha. La ruta 40 a mi derecha, la 259 a mi izquierda en esta bifurcación. Pero lo lindo de esta zona, más allá de esto, que es un poquito mostrar la ruta 40. Que, derecha para continuar en ruta nacional 40. Que es lo que estamos mostrando. Es el paisaje. Miren lo que son esos pinares. Si bien el pino es una especie introducida en esta región, que al no ser original, por ahí trae algunos problemas con la ecología, por la RN40. no podemos negar lo que son emblemáticas o muy bonitas las rutas cuando tienen, están bordeadas de pinos, ¿no? En nuestra provincia de Córdoba, la zona de la, de la Cumbrecita, tiene también una temática muy especial, lugares que tienen que ver con los inmigrantes alemanes, que han introducido esta forma de, de paisajística, ¿no? De el pino a la vera de los caminos, o como cortinas de viento con pinares. 
Y les pido disculpas un poquito Primero por el movimiento del soporte No es perfecto mi soporte No estoy filmando con una GoPro Que es lo ideal Estoy filmando con un soporte y un teléfono Y después también eh, Hay algunas manchitas en el vidrio Que hacen que por ahí se cambie el foco de la, de la cámara Pero lo que quería mostrarles era esto no Pasamos recién el cruce de Esquel Vamos ya buscando de Puyén, lo que es esta sexta etapa de la Ruta 40 para nosotros. Recordamos que arrancamos con la primera etapa por allá por el Cabo Vírgenes. Luego, la segunda etapa fuimos a Río Turbio. La tercera etapa de Río Turbio a Gregores. La cuarta etapa de Gregores a Bajo Caracoles. La quinta etapa de Bajo Caracoles, en realidad a Perito Moreno. Nosotros fuimos hasta Los Antiguos. Y la sexta etapa de Perito Moreno en la provincia de Santa Cruz a Epuyén en la provincia de Chubut vengo diciendo Epuyén hace muchos kilómetros si se, si se dice Epuyén no sé cómo voy a hacer para volver los videos para atrás puede que poner la corrección ponga el acento en otro lado eh, no conozco la localidad así que la vamos a conocer juntos y los mediante estamos a algunos kilómetros ya a pocos kilómetros de esa localidad pero transitando esta etapa de la ruta 40 que es la etapa de los ríos, de los lagos de los pinares, de las montañas eh, desde aquí hasta San Martín de los Andes creo que es uno de los sectores eh, más bonitos de la ruta 40 Estamos arribando al final de esta etapa 6 que damos en llamar de esto que estamos haciendo que es rumbo a la ruta 40. Estamos ya prácticamente arribando a la localidad de Puyen. Eh, tengo entendido que el alojamiento que tenemos pactado para ir eh, está antes del acceso a la localidad. Si está después, vamos a cruzar la localidad. Pero bueno, el resumen de este trayecto... Eh, si ustedes tienen la posibilidad de armarlo, yo lo fui armando y rearmando muchas veces el viaje. Ármenlo en un poquito más corto, porque son muchos estos kilómetros para hacerlo de un solo saque. Si usted tiene tiempo en esta etapa, desde los antiguos a Epuyen, eh, seguramente una de las opciones para visitar es Esquel, visitar el tren de la Trochita, o visitar algunas otras localidades como Cholila, como el Maitén están también aquí en las inmediaciones eso es todo lo que ofrece la ruta 40 diferentes posibilidades de armar el viaje de maneras diferentes observen lo que es el paisaje increíble los cerros nevados al fondo tengo entendido que hubo nieve la semana pasada y eso todavía no se disipó sumado a las nieves que están todo el año de las especies de glaciares que tenemos arriba sumado a los pinos sumados al verde al entorno que tiene este sector de la ruta 40 realmente es muy muy bonito realmente espectacular el recorrido que estamos viviendo en esta sexta etapa décimo día de nuestro viaje rumbo a la ruta 40 bueno es el final de la etapa ya después vamos a cerrar el video en el nuestro lugar de destino Amigos enamorados de la ruta, desde Epuyen, en la provincia de Chubut, llegamos al final de un video más. Le voy a pedir lo mismo que les pido siempre, que se suscriban a este canal, así nos dan una mano muy grande para seguir creciendo. Si ven algún contenido mío en algún grupo de Facebook o en algún lado, por favor, compártanlo, denle un me gusta, escriban un comentario o comenten el video aquí abajo que a la gente de YouTube les encanta que haya muchos eh, comentarios en los videos. De esa forma podemos financiar parte de estos viajes que hacemos para mostrárselos a ustedes a través de este canal. Nos vemos en unos días más con un video nuevo. Chau, chau.
en la provincia de Chubut.